Hello and welcome. So this is the second part of chapter 8 that is Indian politics, trends and development. The old name of the chapter was recent development in Indian politics. So in the first part of this chapter I have explained about the uh, National Front government. So the era of coalition is started in 1989. And the National Front government was formed in 1989, but this government uh, fell in 1990 and then there were fresh elections. So in those elections of 1991, the Congress uh, formed the ministry with P.V. Narasimha Rao as the Prime Minister. So till here we have done in the first part. Now uh, we'll uh, discuss about the United Front government in this uh, video and the features of the era of coalition in this video. So let's begin. So the United Front government thi, that came in 1996. Actually what happened was that in the elections of 1996, so in the previous part you all have seen that 1991 P.V. Narsimha Rao forms the government, the Congress government. Now this government completed its term. So, in the past five years, P.V. Narasimha Rao's government has done it and then there were general elections in 1996. In the general elections, no party has not been able to get any party. So, the majority of any party has not come, but BJP emerged as the single largest party. So, the single largest party of BJP was that BJP got 161 out of 543 seats. So 161 seats leke BJP single largest party thi. therefore it was invited to form the government. So BJP ne uh, sarkar banane ka nehota shikar bhi kar liya aur Atal Vihari Vajpayee ne pehli baar uh, Pradhan Mantri pat ki shapat li. So Atal Vihari Vajpayee became the Prime Minister. Now after becoming the Prime Minister, keval 161 seats hai inke paas Lok Sabha mein, to obviously inko dousri party se fir align karna tha. मगर कोई भी पार्टी बीजेपी के साथ अलाइन करने को तैयार नहीं थी। उसका कारण क्या था? कारण ये था कि जो आयोध्या मुद्दा था, मैंने आपको रथयात्रा के बारे में बताया है प्रीवियस वीडियो में, तो जो आयोध्या मुद्दा था, उसके वजह से बीजेपी वाज क्विकली राइजिंग इन पॉपुलैरिटी। तो बीजेपी की पॉपुलैरि� if the BJP is growing up, it will be very difficult for their existence. So, this is why the other parties, and the other one was Ayodhya Mudya, it was also said that BJP is trying to, is giving rise to communal politics in the country. So, it is not secular, it is not a secular party. So, that is why all other parties just didn't want BJP to form the government. और इस तरह से कोई भी पार्टी BJP के साथ आके अलाइन करने को तैयार नहीं हुई। तेरह दिनों तक ये कोशिशें चलती रहीं कि किसी तरह से समर्थन बाकी पार्टीज का पर मिल नहीं पाया। और तेरह दिन बाद ही अटल विहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। ठीक है? तो वो अपना भौमत एक्चुअली लोग एक्सक्यूज मी अपना बहुमत लोकसभा में प्रूफ कर नहीं पाए। अब ये था कि अब सरकार कैसे बनेगी? तो जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज़ थीं, उन्होंने मीटिंग की। मीटिंग में कांग्रेस ने सीधे-सीधे डिनाइ कर दिया डेट वी आर नॉट गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट, बिकॉज़ जो नेक्स्ट लार्जेस्ट पार्टी थी उस समय, कांग्रेस के पास थ so the next question is that if BJP didn't form, then the Congress did it. But the Congress said that this 140 seats is very low and the Congress has been forced from government formation. So then another alignment of the forces and parties is called the United Front. Now the biggest portion of the United Front was the people of the United Front. ये जनता दल वही था जो कि नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट का था तो ये यूनाइटेड फ्रंट मोर लेस वाज सिमिलर टू दैट ऑफ द नेशनल फ्रंट ऑफ 1989 अब जनता दल के अलावा इसमें और भी बहुत सी पार्टीज थीं जैसे कि आपका सीपीआई था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी इसमें तेलुगु देशम पार्टी थी चंद्रबाबू नायडू की इसमें तमिल मनीला कांग्रेस थी, इसमें डीएमके थी, करुणा निधि की, तो इस तरह से काफी पार्टीज, तेरा पॉलिटिकल पार्टीज थीं इसमें, और इस जो ये जो बना था अलायंस यूनाइटेड फ्रंट का, इसको आउटसाइड सपोर्ट दिया था कांग्रेस ने और 
कांग्रेस ने और सीपीआईएम ने तो सीपीआईएम और कांग्रेस आउटसाइड सपोर्ट दे रहे थे और ये तेरह पार्टीज मिलके थी इन्होंने गवर्नमेंट बनाई अब जब गवर्नमेंट बनी तो फिर ये क्वेश्चन आया कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा तो सबसे पहले वीपी सिंह वॉज आज टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर व्हेन ही रिफ्यूज्ड देन ज्योति बासु हु वाज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल एट दैट टाइम सो ज्योति बासु वाज़ अप्रोच टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ही आल्सो रिफ्यूज एंड देन कर्नाटका चीफ मिनिस्टर एट दैट टाइम वॉज दिस मैन इज नेम वॉज एच डी देव तो इनसे कहा गया प्राइम मिनिस्टर बनने को और ये फाइनली बने यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर बट कुछ ही समय के बाद इनमें और कांग्रेस में एक तरह से मनमुटाव हो गया कांग्रेस ने ब्लेम किया कि कॉरेस्पॉन्डेंस को लेके बहुत से इश्यूज हैं ही डज नॉट कम्युनिकेट एवरीथिंग टू कांग्रेस वेयर एज कांग्रेस इज अ वेरी लार्ज पार्टी दैट इज सपोर्टिंग दिस गवर्नमेंट तो कांग्रेस के सपोर्ट पे एक गवर्नमेंट चल रही है बट कांग्रेस को जानकारी नहीं दी जाती है सभी मामलों की तो इस पे जो है फिर कांग्रेस ने इनसे सपोर्ट वापस ले लिया ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हार जाते हैं लोकसभा में लेकिन उसी घटक को मतलब ये जो यूनाइटेड फ्रंट था इसी को दूसरे लीडर के साथ सपोर्ट करने को कांग्रेस तैयार हो जाती है तो एच डी देव गौड़ा के बाद यूनाइटेड फ्रंट में ही दूसरे प्राइम मिनिस्टर आते हैं आई के गुजराल ओके तो ये हैं आपके आई के गुजराल ये इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर रह चुके थे नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट में भी और बड़े सीनियर आई ऑफिसर रह चुके थे और बहुत से पोर्टफोलियोज इन्होंने संभाले थे तो आई के गुजराल बनते हैं फिर प्राइम मिनिस्टर बट वो भी गवर्नमेंट ज्यादा दिन तक चल नहीं पाती है 98 में 1998 में कांग्रेस सपोर्ट फिर वापस ले लेती है और ये गवर्नमेंट गिर जाती है ठीक है तो यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट भी चलती है केवल दो साल के लिए इसका भी हर्ष वैसा ही होता है जैसा कि ऑलमोस्ट नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट का हुआ था दो साल के लिए वो भी चली थी दो साल के लिए ये भी चली थी तो अब ये क्वेश्चन बहुत बड़ा खड़ा हुआ कि ये जो एरा ऑफ ये जो कोलिशन गवर्नमेंट्स हैं ये इतनी अनस्टेबल क्यों है इनका फ्यूचर इंडिया में क्या है तो चलिए पहले एरा ऑफ कोलिशन के मेजर फीचर्स देखते हैं कि कोलिशन और उसके बाद से अगर आप देखिए तो जो जितनी भी गवर्नमेंट्स इंडिया में आई हैं वो कोलिशन गवर्नमेंट्स ही रही हैं सो दिस इज द एरा ऑफ कोलिशन सो वॉट आर द फीचर्स ऑफ द एरा ऑफ कोलिशन स्पेशली दिस कोलिशन एरा तो इस कोलिशन एरा का सबसे पहला फीचर तो था डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस 1989 में जो कांग्रेस पार्टी हारी तो वो कभी भी अपने बल पर सरकार नहीं बना पाई ठीक है नाइन्टी में भी जो कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाई थी उनको पूरी मेजोरिटी नहीं मिली थी तो लेफ्ट पार्टीज थी जो सपोर्ट कर रही थी कांग्रेस को और फिर गवर्नमेंट बन पाई थी तो डिफीट ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन 1989 मार्क द एंड ऑफ द कांग्रेस सिस्टम कांग्रेस सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा है जहां पे कांग्रेस को टू थर्ड मेजॉरिटी तक मिला करती थी तो उस सिस्टम का एक तरह से अंत हो जाता है अलायंस पॉलिटिक्स इज वेन नो पार्टी गेट्स ए मेजोरिटी नंबर ऑफ स्मॉल रीजनल पार्टीज दे कम टूगेदर दे फॉर्म अलायंस एंड दे फॉर्म द गवर्नमेंट सो अलायंस पॉलिटिक्स कम्स इन टू बींग और फिर पहले तो अभी नेशनल फ्रंट और जो यूनाइटेड फ्रंट था उसका ये था कि इलेक्शन के बाद ये पार्टियां साथ में आई और इन्होंने अलायंस बनाया मगर अब जो सीख मिल गई है सबक मिल गया है टाइम के साथ अब पार्टीज इलेक्शन के पहले ही अलायंस कर लेती हैं किस किसके साथ अलायंस हमारा है और किसके साथ हम पोल में जा रहे हैं ठीक है आइडियोलॉजीज वर कैप्टिसाइड ये बहुत बड़ा चेंज जो पॉलिटिक्स में देखने को आया आइडियोलॉजीज एकदम से दरकिनार रखी गई और इसका दो एग्जाम्पल एंड दिस ऑल्सो कम्स एज ए क्वेश्चन इन योर एग्जाम दैट हाउ कैन यू से दैट द आइडियोलॉजीज वर नॉट इम्पॉर्टेंट इन द कोलिशन इरा तो इसमें आपको जो एग्जाम्पल देना है वो देना है नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट का नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट का आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई थी ये चीज कि द वी पी सिंह गवर्नमेंट वॉज सपोर्टेड बाई बोथ बीजेपी एंड सी पी आई and bjp is a rightist party cpi is a leftist party both do not stand together on one platform both follow opposite ideologies lekin ye dono sath mein aayi national front government ko support karne ke liye jisse ki national front sarkar bana sake kyun kyunki unka simple sa seedha purpose tha to prevent congress from coming to power और जो यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट थी उसमें यही चीज रिपीट की गई अब ये यूनाइटेड फ्रंट जो था वो एज सेम था एज अ नेशनल फ्रंट जिसको कि कांग्रेस ने उस वक्त अपोज किया था मगर यूनाइटेड फ्रंट को कांग्रेस सपोर्ट करती है क्योंकि इट वांटेड नॉट द बीजेपी टू कम टू पावर इट डिंट वॉन्ट बीजेपी टू कम टू पावर तो बीजेपी को पावर में आने से बचाने के लिए जिससे कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर जाए उसके लिए उन्होंने यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था 
ये बहुत बड़ा एक चीज निकल कर आती है कि पॉलिटिक्स बहुत प्रैगमेटिक हो जाती है बहुत प्रैक्टिकल हो जाती है इतनी प्रैक्टिकल हो जाती है कि वह आइडियोलॉजी से दूर दूर तक उसका कोई रिश्ता नहीं रहता है जो लोग होते हैं और इसको कभी कभी यही भी कहा जाता है कि ये वोटर्स के साथ धोखाधड़ी है क्योंकि वोटर्स जो सोच कर वोट करते हैं इलेक्शन में इलेक्शन के बाद जो अलायसेस बनते हैं वो उनकी सोच से परे होते हैं ठीक है तो कभी कभी ये क्वेश्चन वहां पर किया जाता है कि यहाँ पे इथिक्स कहाँ है पॉलिटिक्स में उसके बाद अगर देखा जाए तो बहुत सारी मेनी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पीरियड चाहे जैसे कि यूनाइटेड फ्रंट के जो कन्वीनर थे वो चंद्र बाबू नायडू थे इसके तेलुगु देशम पार्टी के तो बहुत सारी जो रीजनल पार्टी थी पहली बार मतलब तो सेंटर की पॉलिटिक्स में ऐसा हो रहा था कि नॉन हिंदी स्टेट से प्राइम मिनिस्टर बने थे जो एच डी देवगौड़ा थे वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम अ नॉन हिंदी स्टेट तो इस तरह से ये सब पहली बार इंडियन पॉलिटिक्स में हो रहा था कि रीजनल पार्टीज इतनी इंपॉर्टेंट बन गई थी फ्रीक्वेंट इलेक्शंस और ये इतनी इंपॉर्टेंट बन गई थी कि कभी कभी तो इन्होंने सरकारों को गिराया भी तो आप भी हम आगे चलकर देखेंगे कि किस तरह से रीजनल पार्टीज की वजह से नेशनल गवर्नमेंट फॉल हुई फ्रीक्वेंट इलेक्शन इतनी जल्दी इलेक्शन नाइनटीन में इलेक्शन हुए उसके बाद फिर नाइनटीन में हुए देखिए कंट्री सो नाइन गवर्नमेंट एंड मिड टर्म इलेक्शन 1991 में इलेक्शन हुए फिर 1991 में जो गवर्नमेंट इलेक्ट हुई इसने 96 तक पूरा किया अपना कार्यकाल फिर 98 में फिर इलेक्शन हुए 98 में जो सरकार बन, बनी बनी इलेक्शन के बाद फिर वो गिर गई और उसके बाद फिर 99 में एक ही साल के अंदर फिर इलेक्शन हुआ एक साल नहीं एक साल से थोड़ा ज्यादा था तेरह महीने के बाद इलेक्शन हुए थे मगर फिर इलेक्शन होते हैं तो इतनी जल्दी जल्दी इलेक्शन हुए थे इस एक दशक के अंदर कि और उसका खर्चा भी जो इलेक्शन कराना कोई मामूली बात नहीं होती है पूरे कंट्री में इलेक्शन कराने में काफी खर्चा आता है दैट इज द रीजन वाई इट इज बिंग सेड नाउ कि आप लोकसभा और जो विधानसभा के इलेक्शंस हैं दैट शुड बी टुगेदर सो एज टू सेव ऑन द कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शंस तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें और इतनी जल्दी जल्दी किसी भी सरकार का गन गिरना बहुत इससे पूरा इम्पैक्ट पड़ता है पॉलिटिक्स पे भी कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं है जो कोलिशन गवर्नमेंट्स थी वो उस समय सिर्फ इस जुगाड़ में लगी रहती थी कि किस तरह से गवर्नमेंट बचाई जाए जो लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट के गवर्नमेंट की दिशा क्या होनी चाहिए विजन क्या होना चाहिए वो सारी चीजें एक तरफ रखे सिर्फ सरकार की जोड़ तोड़ चलती रहती थी कि सरकार को किस तरह बचाया जाए और लोग लगे रहते थे कि सरकार को किस तरह गिराया जाए तो ये पॉलिटिक्स ही चल रही थी न्यू इश्यूज लेकिन इस समय बहुत निकल कर आए और जो दो टू मोस्ट इंपॉर्टेंट इशूज दैट इमर्ज इन द नेशनल पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री वॉज द बैकवर्ड कास्ट इशू बहुत सी पार्टीज इन बैकवर्ड क्लास के सपोर्ट को पाने के लिए जुट गई थी और बहुत से राज्यों में ऐसी पार्टीज ने गवर्नमेंट बनाई हु थ्राइविंग ऑन द सपोर्ट ऑफ दिस ओबीसी ग्रुप दी अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज ओके और इस समय मंडल कमीशन भी आया जिसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो डाल दूंगी इस चैप्टर के साथ बिकॉज वी आर नॉट वेरी श्योर द काइंड इन द मैनर इन विच द सी बी एस ई हैज गिवन सिलेबस आई एम नॉट वेरी श्योर कि मंडल आपके सिलेबस में है कि नहीं है तो टू बी ऑन अ सेफर साइड आई वुड सजेस्ट कि मंडल कमीशन आप पढ़ लीजिए बिकॉज वैसे भी वो पढ़ना जरूरी है क्योंकि अगर आप इस समय कोलिशन इरा में नए इशूज की बात करते हैं तो ये जो रिजर्वेशन का इशू था जो बैकवर्ड क्लास पॉलिटिक्स का इशू था ये बहुत तेजी से आगे निकला दूसरा इशू जो था वो था अयोध्या डिस्प्यूट जो कि शुरू होता है 87 से और फिर इसने धीरे धीरे बीजेपी को बहुत फायदा पहुंचाया इसकी वजह से अयोध्या मैटर की वजह से बीजेपी वोट शेयर इंक्रीज बीजेपी वॉज एबल टू फॉर्म द मिनिस्ट्री इन स्टेट बीजेपी कुड फॉर्म द मिनिस्ट्री एट द सेंटर so that also I will explain in one of the videos the rise of BJP that also comes as a six marker and it's a very important six marker the rise of BJP in power तो ये जो दो matters थे ये बहुत निकल कर सामने आए और इन दो matters के around ही if अगर आप देखिए तो politics चली उस समय भी और अभी तक भी अगर आप देखें तो अयोध्या डिस्प्यूट किस किसी तरह हमको सॉल्व होता नजर आ गया वो उसका सॉल्यूशन मिल गया लेकिन अभी भी जो पार्टीज उससे थ्राइव हुई वही पावर में आपको दिखती हैं तो दीज इश्यूज शेप द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम इन फ्यूचर 
okay so till here in this video only and uh, in the next video i'll be explaining about nda 1 and 2 that is the government of atal bihari vajpayee that came in 1998 1999 and completed its term in 2004 ठीक है और उसके बाद जो यूपीए की गवर्नमेंट आई थी 2004 में फिर 2009 में तो आई इन द नेक्स्ट वीडियो आई बी एक्सप्लेनिंग अबाउट द एनडीए वन एंड टू एंड द यूपीए वन एंड टू सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो एज वेल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे की गिविंग मी योर कमेंट्स एंड फीडबैक्स आई फील गुड वेन आई रीड दोज कमेंट्स एंड आई एम गाइडेड बाई दैट एज वेल so uh, thank you so much for watching have a nice day bye bye